హలో ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అశోక్ వెల్కమ్ టు హై ఫైవ్ మ్యాథ్స్ వీడియోస్ ఈ వీడియోలో మనం ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏమిటి అదేవిధంగా ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్లో ఉన్న ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం మీరు కనుక మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో నీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం స్టూడెంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ముందుగా మనకి ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏమిటంటే ఛాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ అక్కరింగ్ అంటే ఒక ఈవెంట్ జరగడానికి అసలు ఛాన్స్ అనేది ఎంత ఉందో చెప్పడాన్నే మనం ప్రాబబిలిటీ అని అంటారు ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్లో ఈవెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుపోయే ముందు అసలు ప్రాబబిలిటీ ఫార్ములా చూద్దాం సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు ఈ ఫార్ములాని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఫర్దర్ క్లాసెస్కి వెళ్తున్న కొద్దీ ప్రాబబిలిటీని మీరు డీప్గా నేర్చుకుంటారు మీరు నైన్త్ క్లాస్లో కనుక ప్రాబబిలిటీ మీద అవగాహన తెచ్చుకుంటే మీరు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఈ టాపిక్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబబిలిటీని మనం పి ఆఫ్ ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో పి ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇక్కడ ఈ అనేది ఈవెంట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాయిన్ని టాస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి లేదంటే ఒక డైస్ని రోల్ చేస్తున్నారు లేదు అంటే ఒక డాట్ బోర్డు మీద ఒక యారోని త్రో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి ఈ టాస్ వేయడాన్ని డైస్ రోల్ చేయడాన్ని ఈ డాట్ బోర్డు మీద ఈ డాట్ని ఈ యారోని త్రో చేయడాన్ని మనం ఇక్కడ ట్రయిల్ లేదా ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఈ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో మనం టాస్ వేసినప్పుడు మనకి రిజల్ట్స్ ఏమొస్తాయి అయితే హెడ్ పడుతుంది లేదంటే టైల్ పడుతుంది అదే ఇక్కడ డైస్ త్రో చేసినప్పుడు మనకి నెంబర్స్ వన్ టూ సిక్స్ సో ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు గల అన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో ఏదో ఒక నెంబర్ పడుతుంది సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్లో అయితే వన్ పడుతుంది టూ లేదా ఏదో ఒకటి పడుతుంది కానీ ఖచ్చితంగా మనం ఏ నెంబర్ పడుతుంది అనేది మనం ముందుగా గెస్ చేయలేం సో ఏదైనా పడచ్చు అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ డాట్ అనేది ఈ డాట్ అనేది మనకి ఏదో ఒక రీజన్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ చిన్న సర్కిల్లో పడచ్చు ఈ రెడ్ అవుటర్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ రెండవది అందులోనే పడచ్చు ఈ థర్డ్ రెడ్ అవుటర్ సర్కిల్లోనే పడచ్చు లేదంటే వైట్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో అందులోనైనా పడచ్చు ఖచ్చితంగా మనం పర్టికులర్ రీజన్లో పడుతుందని మనం చెప్పలేం అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ హెడ్ టైలు ఈ నెంబర్స్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో పడుతుంది అని చెప్పడం మనకి ఇక్కడ ఈవెంట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు హెడ్ పడ్డం అనేది ఈవెంట్ టైల్ పడ్డం అనేది ఈవెంట్ సో మనకి మనం ఇక్కడ ఈ హెడ్ పడ్డాన్ని ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అని అంటే మనం ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ అని అంటాం అదేవిధంగా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ టైల్ అంటే హెడ్ పడ్డానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అనేసి మాట అయితే ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ప్రకారం చూసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్నాం ఇక్కడ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ హెడ్ పడ్డానికి ఇప్పుడు ఎన్ని హెడ్స్ పడితే మనం ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తే అయితే హెడ్ పడుతుంది లేదా టైల్ పడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం అయితే హెడ్స్ ఎన్ని ఉంటే ఒకటే ఉంటుంది ఆ ఒక్కదాన్నే మనం ఇక్కడ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అని అంటాం సో మనకి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి హెడ్ పడినప్పుడు అయితే ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ అయితే హెడ్ పడుతుంది లేదా టైల్ పడుతుంది అంటే టోటల్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని రెండు కాబట్టి వన్ బై టూ అంటే ఇక్కడ హాఫ్ అనేది హెడ్ పడ్డానికి ఛాన్స్ అంటే హాఫ్ ఛాన్స్ ఉన్నట్టు అదేవిధంగా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ టైల్ కూడా మనకి వన్ బై టూనే అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ అనేది ఇక్కడ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ టైల్ పడ్డానికి ఒకటి ఛాన్స్ అదేవిధంగా టోటల్ అవుట్కమ్స్ అనేవి హెడ్ ప్లస్ టైల్ రెండు కాబట్టి హాఫ్ ఛాన్స్ అంటే ఇక్కడ హెడ్ పడ్డానికి ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ అంటే ఎంత ఛాన్స్ ఉందో టైల్ పడ్డానికి కూడా అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఈ డైస్ మనకి రోల్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫోర్ లేదంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫైవ్ లేదంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ త్రీ ఏదైనా సో మనకి ఒక నెంబర్ పడ్డానికి ప్రాబబిలిటీ అనేది ఇక్కడ ఎంత అవుతుందంటే ఫోర్ పడ్డానికి అంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఏంటి ఇక్కడ అయితే ఫోర్ ఒక టైమే పడుతుంది కదా వన్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ య
ఫోర్ పడ్డానికి ప్రాబబిలిటీ అదే ఫైవ్ పడ్డానికి కూడా మనకి ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ అంత వన్ బై సిక్స్ త్రీ పడ్డానికి కూడా మనకి వన్ బై సిక్స్ అనేది ప్రాబబిలిటీ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ చిన్న రీజన్ ఈ రెడ్ మార్క్ ఏదైతే ఉందో చిన్న సర్కిల్ ఉంది కదండి ఆ సర్కిల్లో మనకి డాట్ అనేది గుచ్చుకోవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకి ఈ చిన్న రెడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాని ఏరియా అంటే ఏరియా ఆఫ్ స్మాల్ రెడ్ సర్కిల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ డాట్ బోర్డ్ అంటే ఈ చిన్న సర్కిల్ ఏరియా డివైడెడ్ బై టోటల్ డాట్ బోర్డ్ ఈ డాట్ బోర్డ్ మొత్తం ఎంత ఏరియా ఉందో ఆ ఏరియాతో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఆ రెడ్ రీజియన్లోని తగలడానికి గల ప్రాబబిలిటీ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబబిలిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ప్రాబబిలిటీలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ మనం నేర్చుకుందాం ఏంటంటే ఇంపాసిబుల్ లెస్ లైక్లీ ఈక్వల్లీ లైక్లీ మోర్ లైక్లీ సర్టైన్లీ సో మనం ముందుగా సర్టైన్లీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఈవెంట్ తాలూకా ప్రాబబిలిటీ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది అలాంటి సందర్భంలో మనం సర్టైన్లీ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాగ్ తీసుకున్నారు ఆ బ్యాగ్లోని ఫైవ్ వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి సో మీకు తెలీదు అందులో ఏ బాల్స్ ఉన్నాయో మీరు తెలియకుండా ర్యాండమ్గా పిక్ చేస్తున్నారు ర్యాండమ్గా పిక్ చేయడం ఏంటంటే మీరు చూడకుండా బాల్ని తీస్తున్నారు సో ఒక బాల్ తీయడానికి మీకు ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ ఎంత ఉంది ఆ బాల్ ఖచ్చితంగా వైట్ అయ్యి తీరడానికి అంటే మీరు ఒక బాల్ పిక్ చేస్తే ఆ బాల్ వైట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అనేసి ఇప్పుడు మీరు ఒక బాల్ పిక్ చేయాలని అంటే మనకి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి ఏ బాల్ తీసినా మీరు అది వైట్ అయ్యి తీరుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు తీసిన బాల్ వైట్ అయ్యి తీరుతుంది అటువంటి సందర్భంలో మనం ఇక్కడ సర్టైన్లీ అని అంటారు ఇక్కడ వన్ ఎందుకు రాశానంటే మీరు ఇక్కడ తీసిన బాల్ వైట్ అయ్యి తీరడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అవుతుందంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ వైట్ బాల్ అనేది చూడండి ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అంటే ఇక్కడ టోటల్ వైట్ బాల్స్ ఎన్ని ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ బాల్స్ కూడా ఫైవ్నే సో ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడ మీరు ప్రాబబిలిటీ అనేది వన్ అంటే ఖచ్చితంగా మీరు తీసిన బాల్ అనేది వైట్ అయ్యి తీరుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలో మనం సర్ట్ అయింది అని అంటారు అదేవిధంగా మనం ఇంపాసిబుల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ ఇంపాసిబుల్ ఇప్పుడు మీరు ఆ అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని బ్లాక్ బాల్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అని అడిగారు అనుకోండి అక్కడ అసలు అందులో బ్లాక్ బాలే లేదు కాబట్టి మీకు బ్లాక్ బాల్ ఎలా వస్తుంది అటువంటి సందర్భంలో మీకు ప్రాబబిలిటీ అనేది జీరో అవుతుంది సో ఇంపాసిబుల్ లేదంటే మీరు ఒక డై మీరు రోల్ చేశారు చేసినప్పుడు అయితే మీకు వన్ టూ సిక్స్ నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ రిజల్ట్ కొంత వస్తుంది మీరు సెవెన్ పొందడానికి అంటే సెవెన్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అసలు అందులో సెవెనే లేదు మీకు సెవెన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ అనేది నిల్ అక్కడ కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలో మనం ఇంపాసిబుల్ అని అంటారు ఓకేనా అదే ఇప్పుడు మరి లెస్ లైక్లీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఒక బ్యాగ్లోని టెన్ బాల్స్ ఉన్నాయి టెన్ బాల్స్లోని మీకు ఒక టూ బాల్స్ వచ్చేసి బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి మిగిలిన ఎయిట్ వచ్చేసి వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు లెస్ లైక్లీ అని అంటే మీరు ర్యాండమ్గా పిక్ చేసిన బాల్ కనుక బ్లూ అవ్వడానికి సో బ్లూ అవ్వడానికి మనకి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అని అడిగారు సో మీరు ర్యాండమ్గా అవన్నీ మిక్స్ చేసి ఒక బాల్ తీస్తున్నప్పుడు మీరు బ్లూ అవ్వడానికి ఛాన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ వైట్ బాల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇటువంటి సందర్భంలో మనం లెస్ లైక్లీ అని అంటారు లెస్ లైక్లీకి మన జనరల్ రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి వర్షాకాలంలో వర్షాలు అనేవి ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి అదే మీరు ఒక సమ్మర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సమ్మర్లో ఎప్పుడో కనుక వర్షం పడదు అటువంటి సందర్భంలో అంటే వర్షం పడ్డానికి మనకి సమ్మర్లో ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అటువంటి సందర్భంలో మనం లెస్ లైక్లీ అని అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా అదే మోర్ లైక్లీకి వచ్చేసరికి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీరు ర్యాండమ్గా పిక్ చేసిన బాల్ కనుక వైట్ బాల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అని అడిగారు అనుకోండి సో మీరు వైట్ బాల్స్ అనేవి అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి కంపేర్ టు బ్లూ బాల్స్ సో మీరు 
బాల్ పిక్ చేసినప్పుడు వైట్ బాల్ చేయడానికి కొంచెం ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే వైట్ బాల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అటువంటి సందర్భంలో మనం మోర్ లైక్లీ అని అంటారు మన జనరల్ లైఫ్లో డే టు డే లైఫ్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీరు ఒక వర్షాకాలంలోని మీరు ఒక షాప్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అంబ్రెల్లా రెయిన్ కోట్స్ సేల్ చేసే షాప్ మీరు జనరల్గా ఏం చెప్తారు వర్షాకాలం వచ్చింది ఈ సీజన్లో మనకి ఈ అంబ్రెల్లాస్ కానీ రెయిన్ కోట్స్ కానీ ఎక్కువగా సేల్ అవుతాయి అంటే ఎక్కువగా సేల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పి అంటే మీ షాప్లో ఉన్న స్టాక్ మొత్తం ఈ సీజన్లో సేల్ అయిపోతుంది అని కాదు ఎక్కువగా సేల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పి ఇటువంటి సందర్భంలో మనం మోర్ లైక్లీ అని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఈక్వల్లీ లైక్లీ గురించి మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేయాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ సందర్భంలోనే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఈక్వల్లీ లైక్లీ అని అంటే ఇప్పుడు మనం టాస్ వేసినప్పుడు మనం ప్రాబబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ అంటే ఇక్కడ వన్ బై టూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ టెయిల్ గెటింగ్ టెయిల్ అంటే ఇక్కడ వన్ బై టూ అంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఛాన్స్ ఉంది టెయిల్ రావడానికి హాఫ్ ఛాన్స్ ఉంది సో హెడ్కి టెయిల్కి హాఫ్ హాఫ్ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటే హెడ్ రావడానికి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఛాన్స్ ఉందో టెయిల్ రావడానికి అంతే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇటువంటి సందర్భంలో ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటారు అదేవిధంగా డైస్ వేసాం అనుకోండి డైస్ వేసినప్పుడు మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ వన్ ఎంత ఉంది వన్ బై సిక్స్ సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ టూ కూడా వన్ బై సిక్స్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సిక్స్ కూడా వన్ బై సిక్స్ కానీ ఇక్కడ హాఫ్ ఛాన్స్ కాదు నేను అంటుంది వన్ బై సిక్స్ అంటే ప్రతి నంబర్కి ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంది ఇటువంటి సందర్భంలో కూడా మనం ఈక్వల్లీ లైక్లీ అని అంటారు ఎందుకంటే ప్రతి ఈవెంట్కి మనం ఈ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఒక బ్యాగ్ తీసుకుంటే మీరు ఒక టెన్ బాల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ టెన్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో మీరు ర్యాండమ్గా పిక్ చేసినప్పుడు మీరు పిక్ చేస్తే ప్రతి బాల్కి కూడా ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి రావడానికి అంటే ఇప్పుడు వైట్ రెడ్ గ్రీన్ ఎల్లో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నప్పుడు వైట్ పిక్ చేయడానికి మనకి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ ఉందో రెడ్ కూడా అంతే ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ అన్ని ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఇటువంటి సందర్భంలో కూడా మనం ఈక్వల్లీ లైక్లీ అని అంటారు చూడండి మనం ఈ సందర్భంలో మనం ఏం చేసాం లెస్ లైక్లీ బ్లూ రావడానికి లెస్ లైక్లీ వైట్ రావడానికి మోర్ లైక్లీ ఇటువంటి సందర్భంలో మనం ఈక్వల్లీ లైక్లీ యూజ్ చేయం ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేవి ఈక్వల్గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్లూ వైట్ బాల్స్ కనుక ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మనం ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్ అంటారు దీన్ని ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ విధంగా నెక్స్ట్ మనం ప్రాబబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు కూడా జీరోకి వన్కి మధ్యలోనే ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని సందర్భాల్లో చూడండి ఇక్కడ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి జీరోకి ఈక్వల్ అయ్యింది అదేవిధంగా సర్టైన్లీ అప్పుడు మనకి వన్కి ఈక్వల్ అయ్యింది అంటే ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ అనేది జీరోకి వన్కి మధ్యలో ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో జీరోకి వన్కి ఈక్వల్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా మనకి టోటల్ ప్రాబబిలిటీ తీసుకున్నా కూడా మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎలా అంటే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఒక డైస్ మనం రోల్ చేసినప్పుడు ఈ అన్ని సందర్భంలో మనకు ప్రాబబిలిటీ అనేది ఈక్వల్ కదా సో వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి సిక్స్ బై సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడ ఏమైంది టోటల్ ప్రాబబిలిటీ అనేది వన్ అయింది సో మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ వన్ బై టూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ టైల్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది వన్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి టోటల్ ప్రాబబిలిటీ అనేది వన్ అయింది కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ మొత్తం మనకి ఎంత అవుతుంది అని అడిగారు అనుకోండి అది ప్రాబబిలిటీ మొత్తం అనేది వన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని మనం చెప్పాలి ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి స్టూడెంట్స్ ఏ డై హ్యాస్ సిక్స్ ఫేసెస్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ టు సిక్స్ ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ అండ్ నెంబర్ ఆన్ ది టాప్ ఫేస్ ఈస్ నోటెడ్ వెన్ దిస్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ర్యాండమ్ ట్రైల్ చూడండి ఒక డై సట త్రో చేస్తున్నారు ఐ మీన్ రోల్ చేస్తున్నారు అందులో రోల్ చేస్తే టాప్ ఫేస్ మీద మనకి వన్ టు సిక్స్ నెంబర్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది దీన్ని ర్యాండమ్ ట్రైల్ అని అంటారని చెప్తున్నాడు మనం ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్
मन की असल एउटकम अवटकम्स रावचु वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो ई आर नंबर एदो नंबर मन को वस्तु सो मन फस्ट दाने आंसर वन टू सिक्स आर् दवली लैक्ली वै अभी ईक्वली लैक्ली अं मैं आलरे डिस्कसवली लैक्ली अंत अंदर उ प्रती ईवे की ईक्वल प्रॉबिटी अने अब मन दीक्वली लैक्ली अटर इप्ड मन की वचनाउटकम वन नीचे सिक्स नंबर वरक मैं ये नंबर तस्कना आ नंबर अने टापेज मेद रहा मन की प्रॉबिटी चान्स अनेक्वल उ सो वन की मन वन बै सिक्स टू की वन बै सिक्स फाइव की वन बै सिक्स सिक्स की वन बै सिक्स सो प्रॉबिटी चान्स अनेक्वल इकड़ाबी इवीक्वली लैक्ली रीजन अच्छे मैं इन डिस्कसम कदा प्रती दा की मन की प्रॉबिटी चान्स अनेक्वल काबी इधक्वली लैक्ली फैंड द प्रॉबिटी आफ् कांपोजिट नंबर टर्ंग अन् दापेज मन की टापेज मीद कांपोजिट नंबर रहा प्रॉबिटी ने वो अड़ना असल कांपोजिट नंबर ए प्रईम नंबर का कांपोजिट नंबर वन टू सिक्स कांपोजिट नंबर अटे फोर सिक्स सो ई फोर सिक्स रहा प्रॉबिटी पी आफ फोर काम सिक्स इज ईक्वल टू मन की फेवरबल अवटकम्स एनी टू फोर काम सिक्स टू डिवेडेड बै टोटल पाजिबल अवटकम्स सिक्स दट इज ईक्वल टू वन बै थ्री सो कांपोजिट नंबर अभी डईस टापी गल प्रॉबिटी अने वन बै थ्री ओके स्टूडेंट सैकंड प्रॉब्लम चूँ ए काइन इज टास्ट हड्रेड टाइम्स एंड द फाइंग अवटकम्स आर् रिकॉर्डेड मन की काइन अने हड्रेड टाइम्स कास्ते मन की फारटी फाइव टाइम्स अंदर हेड रा जिफ्टी फाइव टाइम्स मन की टैल राव जी टैल इन कंप्यूट द प्रॉबिटी आफ् ईच अवटकम असल हेड रहा टैल रा इंडिविजुअल प्रॉबिटी फैंड चेयना सो प्रॉबिटी आफ् हेड इज ईक्वल टू मन के प्रॉबल हेड्स फारट फाइव वाइट आफ हड्रेड टाइम्स का टास्ट मन की हड्रेड रिजल्ट वस्ताए सो फारट फाइव अवट आफ हड्रेड अदे विधा प्रॉबिटी आफ् टेल इज ईक्वल टू टैल मन की फिफ्टी फाइव वाई अवट आफ हड्रेड सो मन की प्रॉबिटी आफ हेड अने फारट फाइव बै हड्रेड अवतनी प्रॉबिटी आफ टेल अने फिफ्टी फाइव बै हड्रेड इपू वाड़ना फैंड द सम आफ प्रॉबिटी आफ आल अवटकम अंत इकवा प्रॉबिटी आफ हेड प्लस प्रॉबिटी आफ टेल अड़ना सो फारटी फाइव डिवेडेड बै हड्रेड प्लस फिफ्टी फाइव डिवेडेड बै हड्रेड एलसीएम ईक्वल उबी मन पैन न्यूमेटर उ रोड नंबर ने डैरक्ट मैं ऐड चयु फारी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव हड्रेड डिवेडेड बै हड्रेड दट इज ईक्वल टू वन मैं आलरे इंट्रडक्ष पार्टो मैं ने मन की टोटल प्रॉबिटी अने वन की ईक्वल सो अड़ा वड़गम अदे जो सो ई विधा मैं रे प्रॉब्लम्स साल्व चस्ता वीडियो कच्चे खचिंग लैक बटन प्रेस मी ओपीनियन कामेंट रूप में तेपीर कानल इंका सब्सक्रैब चाहते तपकड़ा सब्सक्रैबी थैंक्स फर् वाचिंग हाई फै वीडियो